Hispania Igo ekoragwa ni miaka mirongo mugwanja na Igo ne ekoragwa na option ya bere na yake erago wakini ya miaka mirongo mugwanja no ukwe to do ni ogeto yetele ya kuigana no ne ekoragwa na option ya kere ya kwejiri ni kwero hia ehane ka ehane kanyo ni kero na wero process ya ekoragwa ni dito muno 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 makiria to do Igo ne ekoragwa ni vatara kodi kodo wero ine ikare hiki eho ulibia meka nyayo eho ote eho ulibia magwe ya mayo maria makuru maume na process yo ekora wei dito muna muna makiria na ti igo zinyi gesi ete kagira wei kogwo apana no ilia ete kagira wei kogwo ega vye one extra mile kana one extra portion ya vye kwe ya ora kukuru kwe ya ora guwaishi wa zito mete ele mwone kulita kwe ya ora madhavu mashumara ele mwone kumabata iguru kwe ya ora imonesia maizo mashumara ili asione ne hota ga ukoro eke yongre la mia kege nege Miaka mirongo ena eh igo ya kinya miaka mirongo mugwanja yaete kila go thie thini wa process ya ko jiri niu ne hotela ko ye kanya ka miaka ngi mirongo ena ya gutura no ya iganagira na miaka 70 no go ku kuwa ga nokuru ikare mone ko itai ikare mone ko buka ega no ye rohia ne hotela ko yogera miaka vote so wa igwa madiko madai makiuga ati acio me okete ngai mana deri todu ne thie ga viu ne ga thie na denoge ogwa Nguo ona izwe tole ziaga Mwakoyo wa 2022 My challenge to you Etekela tumetoko wa kuru kukoro kuri gai Kiki Karibu karibu sana Muskiliza juu wangu Karibu muskiliza juu wangu Karibu sana Karibu muskiliza juu wangu Karibu sana muskiliza juu wangu Jina langu ni Esther from Leicester Karibu karibu Nine sana msikilizaji wangu karibu sana karibu sana, karibu sana karibu sana jina langu ni Esther from Leicester karibu sana msikilizaji wangu karibu sana kwenye kipindi cha Spices of Life jina langu ni Esther from Leicester hebu mkanieleza kama mnaweza kunisikia na ili tukaweza kuendelea kwenye kipindi pamoja jina langu ni Esther from Leicester karibuni sana na mnieleze kama mnaweza kunisikia katika radio Jina langu ni Esther from Leicester. Karibuni sana. Na kama mnaweza kunisikia, hebu mkanieleza ya kwamba mnaweza kunisikia vizuri kabisa na ili tukaweza kuendelea katika kipindi cha Spices of Life kimeniletea hiti lafu kidogo kidogo hapa na pale. Lakini tunapambana, tunapambana kabisa na ili tukaweza kuendelea. Kwa hivyo karibu msikilizaji wangu mahali popote ulipo na ili tukaweza kutegeana, tukaweza kuelewana. Karibu sana karibu sana. Hebu tuendelee kujaribu kama tunaweza ingia kwenye Facebook Live na ili pia tuwe na mitambo miwili ambapo ina, ina, ambayo inaweza kuwa ikiendelea mtambo wa redio na kule mtambo kwenye Facebook Live. Inaonekana niko na hit laugh kidogo kidogo. Sijui kama zile vita zenye ziko Ukraine zina tu affect pia. Kwa hivyo ikituletea shida shida hivi kwa upande wa Facebook Live nitaachana nao na niweze kuendelea katika kwenye app inaonekana sina broadcasting signal inaonekana inaweza ikiendelea kukatika katika na kwa hivyo nitaachana na Facebook na niweze kuendelea na radio nitaachana na Facebook na niweze kuendelea na radio kwa hivyo karibu sana msikilizaji wangu mahali popote uliko karibu sana na tuweze kuendelea katika kipindi cha Spices of Life na tunapoendelea leo nitaendelea kwa Kiswahili kwa sababu niko kwenye redio peke yake. Kwa hivyo karibuni sana wenye ambao mnanisikiliza mahali popote ambapo mnanisikiliza. Nitajaribu kufundisha hiki kipindi katika lugha ya Kiswahili hata kama nimeandika notes katika lugha ya Kiingereza. Kwa hivyo ungana nami na unieleze ya kwamba kama unaweza kunisikia vizuri kabisa mahali popote ambapo unaweza kuwa kinisikiliza kutoka kwa sana sana wale ambao wananisikiliza kwenye app tafadhali mniambie kama mnanisikia na ili tukaweza kuendelea na ili tukaweza kuendelea pamoja asanteni sana kwa kuungana nami na naomba ya kwamba Mungu atatuwezesha tunapoanzisha huu mjadala na tukaweza kuendelea pamoja pamoja kwa hivyo nashukuru Mungu kwa sababu ya wema wake na fadhili zake nilikuwa nimepanga kuenenda kwenye Facebook live lakini inaonekana ya kwamba Leo inatakikana tusome hiki kipindi kwa Kiswahili hata kama nimekiandika kwa Kiingereza. Nitajaribu sana kutafsiri. Mutafuti. Mauka kama mutafuti. 
nafikiri hivyo ndio wanasemanga mtu mwenye anatafsiri kwa hivyo kama mnanisikiliza kwa makini kabisa ni mnijulishe mzidi kunijulisha na ili tuendelee pamoja asante sana god your hearts asante sana god your hearts kwa sababu umeungana nami kwenye redio na nashukuru sana na nashukuru sana mungu akubariki ambia wengine waweze kuungana nasi kwa sababu huu mjadala ama hii topic napenda kuongea sana ya spices of life na inaguzia kila mahali ambapo niendako nikiingia kwenye biblia na jikuta hapo hapo na kuta purposes of life pale pale nikiingia kwenye kama ni maisha ya kila siku na kutana na hiyo hiyo topic ya spices of life na kwa hivyo napenda kuendelea kabisa na ili tukasoma pamoja So nimekuwa nikifundisha katika kipindi cha Spices of Life. Hii ni wiki ya saba mwaka huu. Nikiangalia topic ambazo ni za self awareness, yani kujijua, kujitambulisha wenyewe self awareness. Na ukishajijua utaweza kujua wengine wao ambao wako kando yako, ambao wale mnaishi pamoja na wao, utaweza kujua mambo ambayo Mungu anatenda katika maisha yetu na ili Mungu akazidi kutuongoza na kutulinda. Kwa hivyo Wakati tunaanza maishani ama wakati tunapoendelea na maisha Mungu anatuwezesha na ili tukafanya jambo hili na lile lingine na tukaweza kuishi maisha ambayo ni maisha ya kiroho yani spiritual na tukaweza kuishi maisha ya kiutu yani the physical life na tukaweza tukaishi mambo tukaishi maisha ambayo ni ya kujua intellectual na tukaweza kuishi mambo ambayo ni ya kibiashara ya kila siku kuna biashara ya Mungu ambayo ni biashara ya upendo na kuna biashara ya kawaida ambayo tunatumia pesa hapa na pale tukaweza kujua mambo ya hisia zetu vile tunavyojisikia siku baada ya siku na vile tunajielewa na tunaweza kuelewa wenzetu juzi juzi hivi sali wa Jeremy amekuwa akiongea mambo ya mahasira eh wakati mwingine nasikia watu wakisema makasiriko amekuwa akitufundisha mambo ya makasiriko na kwa hivyo mambo ya emotions inaingia pale kwenye mambo ya makasiriko na mambo ya furaha Aa, ni hisia ambazo huwa tuko nazo na hayo yote hayo mambo huwa inatusaidia kuishi katika uhusiano mwema wenzetu kwa wenzetu na uhusiano mwema pia pamoja na Mwenyezi Mungu na ndio maana napenda hiki kipindi cha spices of life siku moja nikasema spices of life ni kama vile viungo ambavyo huwa tunaongeza kwenye chakula kuna ki, kule kile kiungo ambacho ni kitamu na watu wanakipenda kuna kile kiungo ambacho sio kitamu pengine ni kikali pengine ni kinanukia vibaya vingine vinanukia vizuri lakini kama vyote vinaongeza afya kama vile daktari Njuguna huwa anasema kwa hivyo hivyo viungo vinatakikana maisha ni mwetu na hivyo mchana wa leo usiku wa leo asubuhi ya leo mahali popote ambapo unategea kutoka hebu tukaendelea na hiki kipindi cha spices of life tukitumia lugha ya Kiswahili leo tumefanikiwa kuwa na lugha ya Kiswahili kwa sababu Facebook ambayo ni international global ambao watu wengi huelewa kwa lugha tofauti tofauti imesema a a imedinda leo imedinda sijui ni kwa sababu ya vita vya Ukraine ama ni nini sijui lakini Facebook imesema leo hapana hapana imekataa kucheza kama ya yeah, imekataa kucheza kama Esther na kwa hivyo nitajaribu nifanye kwa jinsi nyingine tofauti ambayo ni hii ya kuongea na wewe kwenye Kiswahili na tukaongea katika lugha ya Kiswahili pia tuka record <laughs> yeah, kwa lugha ya Kiswahili na pengine wakati mwingine tutakuwa tukicheza hicho hicho kipindi kwa hivyo hebu tuendelee katika mjadala wa leo ambao mjadala wa leo na uanzia katika uh, Revelations 22 not Revelations ufunuo <laughs> ufunuo wa Yohana na ni ufunuo wa Yohana nilianzia kule mwisho kwa sababu nilisemaje wakati unaposoma wakati unafanya studies ni vizuri kuanzia mwisho kwa sababu gani ya yeah, mwalimu anaposimama darasani huwa anaambia wanafunzi wake hivi leo tunatarajia kufanya A B C D unaanzia pale mwisho ni kama unamwambia hapa ndiyo tunatarajia kufika mchana wa leo na kwa hivyo mimi nikianzisha kitabu cha Revelation niliona ya kwamba tuanzie mwisho tukaelewa ni nini kiko pale mwisho haja gani tusome iki kitabu ni kwa sababu tunataka tufikie pale mwisho 
tuone ni kipikiko pale. Na nikirudia kidogo ni seme, nimekuwa nikifundisha haya mambo kwa sababu ya spices of life mara nyingi nikiangalia kitu tunaita spiritual potential. Yaani yale mambo ambayo yako katika kiroho ambayo tunawezaenda tukayachukua kwa sababu Mungu ndio mwenye uwezo wote. Kwa hivyo tunazidisha uwezo wetu wa kiroho. Ya spiritual potential ni kama kuwa na uwezo wa kiroho mara nyingi sisi kama wakristo huwa tunajisikia kwamba tumeshindwa kabisa tunajisikia kwamba hatuna nguvu tunaomba tunaona ni ya kwamba maombi hayajibiki tunamwongelesha Mungu ama tunaongea na Mungu wakati mwingine tunajisikia ni kama Mungu asikii lakini mimi ninajua kuna maroho na kuna kiroho na kuna yule roho Mwenyezi Mungu wa Mwenyezi Mungu ambaye ni roho mtakatifu na tunapo zidi kumtafuta tutakuwa na ile nguvu ya roho tutakuwa na nguvu ya kiroho na nguvu yetu ya kiroho ikizidi kukua tukishakuza ule mtoto ama yule mtu ambaye yuko ndani kwenye roho zetu tunaweza pia kupata nguvu kutoka kwa roho mtakatifu kwa sababu roho huongea na roho sisi binadamu huongea binadamu kwa binadamu lakini roho wa Mungu huongea na roho yetu na hapo ndio anaweza kutukuza vizuri kwa hivyo imekuwa ni jambo la kuendelea na spices of life lakini tukiangalia uwezo ambao Mungu huwa anatupea katika roho zetu alafu tunazidisha hayo maono katika kujijua wenyewe na nimekuwa nikisema neno la Mungu ndio kio ambacho mimi hutumia na kwa hivyo ningekuomba wewe pia uo ukitumia I amin mean, kio cha neno la Mungu kwa sababu wakati unajisema ati I am getting self aware ati ninajijua uwezi ukajijua tu bila ya kujiangalia katika kio ama ya kuuliza mtu mwingine hapo hivyo akwambie je hapa sura yangu kuna kitu cheusi hivi ama kuna pimple hapa ama kuna nini inakuwa tunakuwa na surface ya ku reflect na hiyo surface ama hiyo kio ama hicho kio ni kio cha neno la Mungu kwa hivyo tukitazama katika kitabu cha ufunuo na hicho hicho kitabu ni kile kitabu cha mwisho kabisa katika Biblia tunaona ya kwamba kuna mambo mengi sana hapo hivyo na watu huongea hayo mambo mengi lakini mimi nitajaribu tusome mimi na wewe tufahamu pamoja je zile propaganda na controversies huwa tunasikia kutokana na kitabu cha Revelation ni kweli ama ni mambo tu Watu wamekuwa wakiongeza chumvi pale na pilipili pale kidogo kidogo ama ni vile Biblia imeandikwa. Kwa hivyo tumekuwa tukiendelea pole 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 lakini tumekuwa tukiendelea pole pole katika Kiingereza. So tushaanza tushaanzia katika ufunuo wa 22 and na tumeendelea sana sana katika mistari kadhaa hapo hivyo. Uh, na wakati tunasoma kitabu cha ufunuo hatuwezi tukaenda mbali kutokana na kitabu cha mwanzo kwa sababu hadithi ilianzia pale mwanzo yani Genesis na hadithi itaishia pale kwenye Revelation the revelation of Jesus na tukisema ni kwa nini haya mambo yote Esther huwa anayafundisha ni kwa sababu vile nimesema tunataka kukuza roho zetu ziwe na uwezo wa kumfikia Mwenyezi Mungu yeye ni roho mtakatifu na wiki ya iliyopita nilikuwa nikifundisha katika mstari wa tatu mpaka sita yani ufunuo 22 Revelation 22:3 to 6. Lakini leo hii tutaangalia 22 na tutaanzia pale 6 to 11. Tutaanzia pale 6 to 11. Alafu tutakuwa tukiendelea tukiona picha kubwa. We want to look at the big picture tujione kama tuko pale ama tunapotelea wapi katika maisha haya. Kwa hivyo tuendelee pole pole tu tuone ni vipi hiki kitabu cha Revelation kilianzishwa ama kilianza kutueleza mambo ambayo yalikuwa kitendeka. Hapo mwanzo kabisa nikipeana summary. Nitasema hivi, Yohana aliona maono, aliona maono na hayo maono aliyoyaona ni kama aliona, yani katika huu mlango wa 22. Aliona maono ya Jerusalem mpya ama New Eden. Aliona maono ya Jerusalem mpya ama New Eden. Wengine katika mabiblia wameandika New Eden o Eden. Na katika ule mji ya yeah. ulikuwa ni mji mzuri zaidi kuli, kushinda yale mambo yote ambayo yamesemekana pale kwenye kitabu cha ufunuo. Unaona ukisoma kitabu cha ufunuo utaona ya kwamba kuna mambo mengi ya tribulation, ruin, pain. Yeah, but 
pale katika kitabu cha ufunuo wa mbili unaona ya kwamba ni picha nzuri sana maridadi tushasoma kuanzia mstari wa kwanza wa pili na watatu tukaona ya kwamba kuna mto ambao unatoka kwenye madhabahu ya Mungu pale madhabahu no throne room of God kwenye kiti cha enzi cha Mungu huo mto ukitoka hivi kuna kuwa na miti ambayo inamea na hiyo miti inazaa matunda ambayo yanaleta uhai na pia yanaleta uponyaji na tukaona ya kwamba wakati tuliko, tulipokuwa tukitazama hayo maneno wiki jana tukaona ya kwamba yale maji ambayo yanatoka kwenye jukua ama kule kwenye enzi ya Mungu ni roho mtakatifu ambaye anatuwezesha kuishi maisha ambayo ni ya utakatifu na ni maisha ya milele na milele. Kwa hivyo Yohana anaona hii picha ya Yerusalemu mpya na anaona mambo mazuri kabisa. Anaona ni kama paradise ama lile shamba la Edeni limerudi. Yeah. So kuna mambo ambayo tumekuwa tukisoma na hayo mambo yanatusaidia kuelewa zaidi siku baada ya siku ni vitu vipi ambavyo vinaendelea katika hiki kitabu. Alafu Yohana pale pale akaona ya kwamba kuna commands fulani, kuna command sheria fulani ambazo Mungu amepeana pale na kuna pia habari fulani ambazo Yesu amepeana katika hiko hicho hicho kitabu cha Revelation 22. Alafu tunaona ya kwamba tukiendelea uh, tumepewa warning, yani tumepewa warning. Warning ni nini na Kiswahili hebu nijaribu tumepewa warning ya kwamba tusije tukapindua mambo ambayo yameandikwa pale tusije tuka manipulate or exploit or add to those messages that have been added there tusije tukaongezea mambo tusije tukaongezea so wale wanajua Kiswahili wanaweza kuniambia warning inaitwa nini na Kiswahili so warning inaitwa nini na Kiswahili na ili tukaweza kuendelea <laughs> yeah Yeah, asante ni sana kwa wale ambao wananiambia ninasikika. Asante sana. Na Maggie Njoroge anasema pia app is loud and clear. Thank you so much. It's so good. Nijue ya kwamba watu wananisikiliza. Alafu tena pale pale kwenye huo huo mlango wa 22 Uh, tunaona ya kwamba maandiko yameandikwa pia pale na kuna maombi pale na Yesu pia anaonekana akisema ya kwamba atarudi na atarudi haraka sana atarudi haraka sana ama kwa biblia ya kiingereza wanasema he'll be coming soon lakini vile tunaona katika ya ah, asante sana <laughs> god ya god ya heart ameniambia warning ni onyo kwa hivyo tumepewa onyo katika hicho kitabu ya kwamba tusije tukaongeza chumvi tusije tukaongeza maneno katika hicho kitabu ama katika ule ufunuo ambao Yohana alikuwa akiona So leo nimesema nitakuwa nikiangalia katika mlango wa ufunuo 22 kuanzia sita nilikuwa nimesema mpaka moja lakini naona nimeandika katika notes zangu ni ufunuo 22 mstari ni wa sita hadi 13 na tunaona ya kwamba hii picha ya Yerusalemu mpya inaendelea kuonekana pale pale na ukitaka kujua zaidi ya huo mji wa Yerusalemu mpya utapata habari katika kitabu cha Revelation hicho hicho kitabu lakini mlango wa na moja mstari wa tisa hadi uh, pia uh, katika huo huo <laughs> I mean, hicho hicho kitabu mlango wa mbili mstari wa tano. unaweza ukaona hiyo hiyo picha ya Yerusalemu mpya na kurudi kwake Yesu mtakatifu wa Mungu so hapa hivi tunaona katika hiki kitabu ya kwamba ina ni mwisho wa, wa yale maono ambayo Yohana alikuwa akiyaona yani kuhusiana na mambo ambayo yatakayotendeka in future na pia anatuonesha kuna ma instructions ama kuna, kuna yes kuna instructions ambazo pia mkinisaidia instruction inaitwaje kwa Kiswahili tutaendelea ya yeah, kuna instruction ambazo wa Kristo wamepewa na ili waweze kuwa wamejitayarisha Yesu atakaporudi kwa hivyo ni mwisho wa kitabu cha ufunuo kile kitabu cha Revelation 22 Okay, tunaona ya kwamba katika mwanzo wa kitabu cha Revelation hatujasoma hapo bado kwa sababu nilianzia mwisho lakini tutakuja kuona ya kwamba uh, kuna baraka katika mwanzo ya ukisoma ufunuo moja mstari wa tatu kuna baraka ambayo imesemekana pale na sitasoma sahi 
lakini wakati tutakaporudi katika ufunuo mlango wa kwanza mnikumbushe tu angalie katika mstari wa tatu. ufunuo moja mstari wa tatu. inalinganishwa pia kuna baraka katika mlango wa ishirini na mbili mstari wa saba. na huo mstari wa saba tutaangalia leo ni baraka gani imesemekana mahali pale again guardian asante sana umeniambia instructions inaitwa maagizo unaona tunasoma pamoja maagizo kwa hivyo kuna maagizo ambayo yamepeanwa pale katika kitabu cha ufunuo mlango wa na mbili. kuna maagizo katika ile mistari ambayo tutasoma leo wa Kristo wamepewa hayo maagizo na wakifuata hayo maagizo wataweza kula yale matunda ambayo yanatokana na mti wa uhai na wataweza pia kufarijiwa ama wataweza kupata uponyaji pia kutoka kwa yale matawi ambayo yako katika huo huo mti wa uzima na pia pia wanaweza kukutana na Yesu mokozi na pia wataweza kumuona Mungu tukisoma katika vitabu vingine vya gospel unawezaona ni mambo gani ambayo Mungu tuagiza akisha tuagiza tukitii na tukimfuata tunaweza kula matunda ambayo ni ya uhai kwa hivyo nilikuwa nikisemaje ati katika mwanzo yani Revelation 1 verse 3 mlango wa ufu, yani mean, mlango wa ufunuo moja mstari wa tatu, na pia katika ufunuo mbili mstari wa saba, kuna baraka fulani pale na tukiangalia pia hii huo huo mstari wa kwanza wa tatu katika Revelation 1 katika ufunuo wa kwanza na the same 22 verse 7 tutaona ya kwamba kuna tiwa maanani ya ya kufuatana na ile prophecy ya prophecy ambayo imesemekana pale lazima tu tie maanani yale mambo ambayo yamesemwa pale na huyo nabii ya huyo nabii ambaye alikuwa pale lazima tutie maanani unabii ambao umesemekana pale Alafu tunaona ya kwamba katika mstari wa nane Revelation 1:8 na Revelation 22:13 zote pia zino zinaoneshana ya kwamba Yesu ndiye Alpha and Omega. Yesu ndiye mwanzo tena mwisho. Najua nimesema vitabu vingi vingi. Hiyo ilikuwa tu summary ya kuoneshana ya kwamba katika Revelation unaweza enda Revelation chapter 1 na ukaenda Revelation 22 ufunuo mlango wa kwanza na ufunuo mlango